நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸம்ஷன் ஆன் கேபிட்டல் கெயின் அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி தான் ஓகே இந்த எக்ஸம்ஷன் அதாவது அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி வந்து என்ன எக்ஸம்ஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் ஆன் கம்பல்சரி அக்விசிஷன் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஓகே இப்போ கம்பல்சரி அக்விசிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ரைவேட் லேண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ப்ரைவேட் லேண்டை கம்பல்சரியாக அவங்க அக்வைர் பண்ணிப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெனிஃபிட் சொசைட்டிக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த லேண்டை வந்து ஓனரோட கன்சென்ட் இல்லாமல் கம்பல்சரியாக அந்த கவர்மெண்ட் அதை எடுத்துப்பாங்க ஓகே அப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பன்சேஷன் அந்த ஓனருக்கு பே பண்ணுவாங்க ஓகே அப்போ அந்த காம்பன்சேஷன் பே பண்ணும்போது அதில் கேபிட்டல் கெயின் அரைஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த கேபிட்டல் கெயினை தான் என்ன வந்து டேக்ஸ் பண்ண போகிறோமோ அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி படி ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இதோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் அதாவது இந்த எக்ஸம்ஷன் எப்போ கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கேபிட்டல் கெயின் இருக்கணும் கம்பல்சரி அக்விசிஷன் இருக்கணும் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்காக இருக்கணும் ஓகே அது வந்து என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மிங் பார்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங்காக இருக்கணும் சரியா அதுக்கப்புறம் அந்த அசிசி என்ன பண்ணணும்னா அந்த கம்பல்சரி அக்விசிஷனில் அக்வைர் பண்ணி காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணாங்க இல்லையா அந்த ரிசீவ் பண்ண அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் எதுக்காகனா நியூ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வாங்கணும் ஓகே எந்த பர்பஸ்க்காகனா அவங்க அந்த அண்டர்டேக்கிங்கை வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணலாம் இல்லை ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இந்த பர்பஸ்க்காக அவங்க புதுசாக லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து அக்வைர் பண்ணணும் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதுக்கு பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் ஃபோர் இருக்குது இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி படி அவங்க வந்து இந்த எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் என்னென்ன கண்டிஷன்ட்டு எக்ஸம்ஷன் அண்டர் டி இஸ் அவைலபிள் டு எனி கேட்டகரி ஆஃப் பர்சன் ஓகே நார்மலாக நம்ம வந்து யார் யாருக்கு பார்ப்போம் இண்டிவிஜுவலுக்கு ஹெச்யூஎஃப்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸாக பார்த்த நம்ம எக்ஸம்ஷன் எல்லாம் அண்ட் இந்த எக்ஸம்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என் வில வேணா இருக்கலாம் அந்த எக்ஸம்ஷனை அவைல் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா போத் லாங் டேர்ம் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டுக்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த அசெட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அண்ட் அந்த அசெட் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக இந்த டூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அந்த கம்பல்சரி அக்விசிஷன் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணி இருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக ஓகே அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற அசெட் வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு முன்னாடி டூ இயர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே இது மேண்டேட்ரி அண்ட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் நடந்த பிறகு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து வச்சு புதுசாக என்ன பண்ணணும் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்வைர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே எதுக்காகனா ஷிஃப்டிங்காகவோ இல்லை ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் யூனிட்காக அண்ட் அது எத்தனை வருஷத்துக்குள்ளேனா த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே ஓகே இல்லைன்னா அந்த அமௌண்ட்டை டெபாசிட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த பர்பஸ்க்காக அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்வைர் பண்ணுறதுக்காக அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி படி எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குது ஓகே இது வந்து அட்ட கிளான்ஸ் பார்த்துக்கலாம் எனி எஸ்எஸ்சியாக இருக்கலாம் ஓகே அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங் யூஸ்டு ஃபார் த சேம் இந்த த பாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் டூ இயர்ஸ் ஓகேவா அந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷம் கண்டிப்பாக இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங்காக அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கை யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த டைப் ஆஃப் அசெட் அப்படின்னா லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட்டாக இருக்கலாம் அண்ட் நியூ அசெட் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காகனா அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணும் இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டர்டேக்கிங்கை ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ரீ எக்ஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காகவோ அண்ட் டைம் லிமிட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ் அந்த டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்லேருந்து மூணு வருஷத்துக்குள்ளே ஓகே இல்லைனா அந்த அமௌண்ட்டு டெபாசிட்டும் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற அப்படின்ற காரணத்துக்காக ஓகே அண்ட் இது எக்ஸம்ஷன் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக நம்ம பார்க்குறது தான் அந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கட்டும் இல்லை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கட்டும் ஆர் காஸ்ட் ஆஃப் தி நியூ அசெட் ஓகேவா அந்த கெயின் அமௌண்ட் இல்லைனா வந்து காஸ்ட் ஆஃப் தி அசெட் இது ரெண்டுத்தில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஸோ அதை வந்து அவங்க
ஃபைவ் சிக்ஸில் தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் லேக் ருபீஸ்க்கு அதோட ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ருபீஸ் ஓகே அசிசி அக்வர்ட் அனதர் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஆன் எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாருங்கள் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இல்லையா இவங்க பாருங்கள் ஃபைவ் லேக் வந்து வித்தின் அ இயரில் அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே ஃபைவ் லேக் வர்த் ஒரு லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் அக்வயர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் சுச்சுவேஷன் டூ இது வந்து இன்னொரு கொஷன் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கம்பெனி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் யூஸ்ட் பை இட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் வாஸ் அக்வேர்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆன் சிக்ஸ் செவன் டுவெண்ட்டியில் கம்பல்சரி அக்வசிஷன் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் எவ்வளவுக்குன்னா டுவெண்ட்டி லேக் அதாவது காம்பன்சேஷன் டுவெண்ட்டி லேக் கொடுத்துருக்காங்க தே வேர் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் சிக்ஸ் டென் ஓகேவா ஒன் சிக்ஸ் டென்னுக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார் ருபீஸ் சிக்ஸ் லேக் அண்ட் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஆன் ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி வாஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் த காம்பன்சேஷன் வாஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் டூ லெவன் டுவெண்ட்டி ஓகே காம்பன்சேஷன் எப்போ ரிசீவ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அந்த அசெட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது சிக்ஸ் லேக் ஆனால் அதோட ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் த கம்பெனி டெபாசிட்டட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேவா வித் இன் இயர் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க டெபாசிட் பண்ணிட்டாங்க இந்த கேபிட்டல் கெயின் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் நியூ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஓகே நியூ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸ்கீமில் அவங்க வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து சேல் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் சேல் ப்ரொசீஜர்ன்றது இந்த கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்த காம்பன்சேஷன் தான் ஸோ டென் லேக் இல்லையா ரிசீவ் பண்ணது ஸோ நம்ம எழுதியாச்சு டென் லேக்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கோட காஸ்ட் இருக்குது ஆனால் நம்ம காஸ்ட் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை தான் எடுக்க போகிறோம் அப்போ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அவசியம் அதை எடுக்கணும் அண்ட் அந்த கெயினை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் சொல்லுவோம் ஓகே நம்ம இப்போ செவன் லேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து நம்ம எக்ஸ் எவ்வளோ எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி படி பாருங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் வந்து செவன் லேக் இருக்குது அண்ட் அவங்க வந்து புது பில்டிங் வாங்கினாங்க இல்லையா அது பாருங்கள் அசிசி அக்வேர்ட் அனதர் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஆன் எயிட் எயிட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகேவா ஃபைவ் லேக்குக்கு அவங்க வந்து அக்வேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் நியூ அசெட் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் லேக் ஓகே அப்போ நம்ம வந்து விச் எவர் இஸ் லெஸ்ஸை தான் பார்க்கணும் அப்போ ஃபைவ் லேக் லெஸ் ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸம்டட் ஓகேவா இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் டி படி ஃபைவ் லேக் எக்ஸம்டட் அப்போ சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன் பார்க்கலாமா எக்ஸ் ஒய் ஜெட் கம்பெனி லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் யூஸ்ட் பை இட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ் ஓகே எவ்வளோக்கு பாருங்கன்னா டுவெண்ட்டி லேக்குக்கு வந்து சேல் ப்ரொசீட் நடந்திருக்கு அதாவது காம்பன்சேஷன் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க தே வேர் பர்ச்சேஸ்ட் ஆன் ஒன் சிக்ஸ் டு டென் ஃபோர் சிக்ஸ் லேக் அண்ட் ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ நம்ம போடலாமா எஸ் பாருங்கள் சேல் வேல்யூ போட்டாச்சு அண்ட் ஃபைவ் லேக் டென் தௌசண்ட்ன்றது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ ஸோ நம்ம அதை வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதுவும் ஷார்ட் டேர்ம் தான் நமக்கு வரும் அப்போ ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் போட்டாச்சு அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து எக்ஸம்ஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கே கேபிட்டல் கெயின் ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் அண்ட் நம்ம இப்போ புதுசாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் லேக் த கம்பெனி டெபாசிட்டட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் லேக் ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ன கேபிட்டல் கெயின் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் நியூ லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் ஓகேவா புது லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் லேக் போட்டாச்சு இப்போ இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் அப்போ அதை நம்ம வந்து எக்ஸாம்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினும் ஃபோர்டீன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் தான் ஸோ நம்ம அதை எக்ஸாம்ஷனாக கிளைம் பண்ண போகிறோம் அப்போ டேக்ஸபிள் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் பார்த்தீங்கன்னா நெல் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ கொடுத்தாங்கனாவே நம்ம வந்து அதை ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டலாக தான் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினாக தான் நம்ம